Hello sa mga engineering students dyan. Welcome ulit sa YouTube channel natin. Now, hello din actually sa mga fellow college instructors and of course sa mga elementary and high school teachers. Now, uh, today, ang ituturo ko sa inyo is actually paano magbigay ng online quiz okay, ngayong online classes. Now, actually, I think majority sa inyo, no? uh, yun nga, uh, I think pupunta na tayo no, sa mga online online classes talaga kasi medyo nahihirapan tayo ngayon no, sa sitwasyon sa pandemic. Anyway, um, uh, as a teacher no, or as an instructor, actually, medyo sa part natin, medyo mahirap din actually magbigay ng online quiz. In fact, pag nag-search ka sa YouTube, ang makikita mo doon is uh, how to create an online quiz. Ang makikita mo parang how to create a Google, Google Forms quiz, ganun. So, ang mangyayari, kailangan mo pang i-type yung quiz mo doon sa website or sa platform nila and then sila yung mag bibigay. Now, ang ituturo ko sa inyo is actually, yung questionnaire nyo na ginagamit nyo before, okay, sa mga previous class nyo, yun na. I-upload mo lang yan, tapos yan na yung sasagutan ng mga students. Now, unfortunately guys, uh, multiple choice lang. Of course, multiple choice lang yung kaya nating ibigay, no? Kaya ng zip rate ibigay as online quiz. Anyway, papakita ko sa inyo. For example, ito, yan o. Yan. Ito yung quiz ko sa so, quiz number 4 ko sa Statics of Rigid Bodies class ko. Yan. Now, yan, meron akong PDF file nito. Okay? Meron akong PDF file nito. Now, bala ko sana, no? E, recycle na lang tong quiz na to para ibigay sa mga students ko. Okay? Babaguhin ko lang siguro ng kaunti. Okay? Now, gusto ko sana na ito na lang yung i-upload ko, tapos sila na yung sasagot. Unfortunately, yung mga ibang platforms, kailangan ko pang i-type to. Okay? Kailangan pang i-type manually, tapos kailangan pang i-upload yung figure na medyo mahirap na. Now, dito sa ZipGrid, actually, ito na yung questionnaire nila, tapos sasagutan na lang nila, magsishade na lang sila online, via online, no? Pa tapos, yun nga, automatic mag-check yung scores, and then automatic din, ma meron ka ng class record after, agad-agad after na nila mag-answer. Okay? Anyway, uh, papakita na natin. Okay? Papakita na natin. Yan. So, ito yung ZipGrade. Uh, ito yung website nila, zipgrade.com. Okay? Actually, uh, I divided this tutorial no, into uh, five, five na tutorial, mini tutorials, okay? Now, first is actually how to create a ZipGrade account, okay? Second, how to create, okay, classes, okay? Third, how to create students or how to import students sa classes mo, okay? And then, ang um, fourth is how to create a quiz. Itong quiz na to general lang. And then, yung fifth is how to create an online quiz, okay? Or how to give an online quiz, okay? Kasi yung pag-create, kayo na yung nag-create ng, uh, ng quiz ninyo. Uh, itong zip grade lang is, paano nyo ibibigay yung quiz ninyo. Okay, so, let's start. Okay, now first, uh, syempre, wala pa tayong account. Assuming na wala ka pang account, just click the new user. Yan. Click the new user. And then, kailangan mo na talaga is email. Okay? Now, if meron kang Gmail or Yahoo dyan, okay, use, just use your uh, email account. So, ako, ang gagawin ko lang is yung uh, email ko. So, Marvin Tibura was at gmail.com yan okay so password lagay mo yung password mo okay so agree ka yan actually eh, dami email ko na lang to para sa tutorial na to and then okay check mo yan okay and then register ka lang yan okay yan so see napakadali lang step 1 yan na yung step 1 natin actually now anyway uh, counting background pala sa ZipGrade, meron siyang free mode actually, 100 scans per month. Now, unfortunately guys, uh, may bayad yung ZipGrade. Now, eh, 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 wag mo na mag-skip. Okay? Now, although may bayad siya, tingnan natin na kung magkano ba ang bayad ng ZipGrade. Check natin. Tingnan nyo, buy one year of unlimited scanning for only $7. Ah, ano yan? $7. Assuming 50 So, 350 pesos. 350 divided by 12. Siguro mga... 30 pesos, okay? So, you, you will just pay 30 pesos per month. Now, I'm sure, no, as an instructor, as a uh, elementary and high school teacher, I'm sure, barya lang yan sa inyo, yung 30 pesos. So, uh, please, uh, try to invest, no? This 30 pesos, actually, yung 30 pesos per month na binaya ko dito is very worth it talaga. Okay? Very worth it talaga. Anyway, eh, if ever naman, no, kaunti lang talaga yung students mo, you can just use its free mode na 100 scans per month. Okay? So, I hope okay tayo dyan. So, anyway, uh, baguhin muna natin yung time zone. Gawin natin uh, Singapore, Philippines. Meron mga Philippines dito. Baguhin natin para same sa time zone natin. Yan pala. Yan. 
Okay? So, proceed na tayo. So, okay na tayo how to create yung ZipGrade account. The next is how to create classes. Now, now I suggest actually we skip this part, yung classes na part, kasi built-in na yung how to create classes sa students. Okay? Let's proceed muna to how to import students. Okay? Yan o. Students. Now, para magdagdag ng students, actually, you can add student manually, but this is very, tara, this is very tedious kasi kailangan nung pa individually i-add yung mga ba, uh, mga pangalan nila, ganun. So, medyo matagal na. Now, I'm sure, is it, as an instructor, no, as a, yun nga, teacher, meron kang uh, Excel files sa students mo, yung family name nila, okay, yung uh, first name nila, and of course, kung anong subject nila. So, ang gagawin natin, we just need to export that dito sa Ito. I mean, we just need to Im import no yung Excel file natin dito sa ZipGrade. Okay? So, i-click natin to Import Students from CSV. Okay? Now, to import the students, actually, meron siyang sample file dito. Okay? So, kailangan pala na CSV ang extension. So, ang gagawin nyo lang actually is download the sample file tapos i-edit nyo na lang ang sample file. Or you can just save yung Excel file nyo as CSV. So, actually, yung ginawa ko, yung sample file na lang yung uh, ang sample file na lang yung ginamit ko, in-edit ko na lang, tapos in-import ko na yung mga students. Anyway, check natin yung sample file. Okay, download natin. Yan. Okay. So, ito yung sample file natin. Sali so, na, medyo lag. Uy, tagal. Yan. Okay. Now, notice sa sample file natin, meron tayong sa dalawa, tatlo, apat, lima, Pito. Meron tayong pitong columns. Okay? Now, those columns are actually important. Now, not all the columns, but some of the columns dito are actually important. Number one is the student ID. Now, itong student ID, itong first column na to na student ID, depende na sa inyo actually. If meron kayong student ID sa class ninyo, yun na yung gamitin ninyo actually. Yan yung isa suggest ko. For example, meron silang ID number nila sa school. If gusto nyo yun na yun, yun na lang yung gamitin ninyo. Okay? Now, if ever wala kayong student ID, don't worry. You can just leave this blank. Okay? And then, ZipGrade will create uh, its own student ID para sa student mo. Okay? So, walang problema yan. Now, proceed kayo sa teacher. Now, sa teacher, wala din problema. Pwede mong lagyan. Pwede din hindi mo lagyan. It won't matter kasi yung account ng ZipGrade, para man lang yan sa'yo. Okay? Isa man lang yung uh, pwede mong ari niyan. Okay? Ah, ito yung importante. Dapat meron to first name and last name. Of course, meron ka yan. Walang problema. Okay? Gender, you can just skip this part. Wala din problema. Grade, wala din problema. You can just skip this part. Now, ito yung class name. Now, although itong class name yan, although yung class name na yan is actually uh, optional, uh, please, ilagay nyo lang dyan yung class name. Bakit? Kasi, once nilagay nyo yung class name dyan, automatic mag-create, okay, yung zip grade ng classes mo once na-import na ang file na to. For example, ha, uh, di ba dito, meron siyang dalawang classes, no? Earth Science at saka Physics. So, we will try to import this file sa ZipGrade. So, close natin, ha? Yan. Okay, so, choose tayo ng file na ilalagay natin. So, choose file and then punta tayo sa downloads, di ba? Mm -hmm. Yan, no? Sample file. So, yung ginamit ko na lang is yung sample file. Hindi ko na lang na-edit. Anyway, meron na yung students at saka uh, meron ng students at saka meron na ding student ID. Anyway, now don't forget to check itong has a header kasi di ba? Skip natin yung first row kasi yung meron tayong header doon sa first. I mean, tama, first row natin. So, upload ka. Okay. So, once na-upload na yan, uh, ito na yung lalabas. So, makikita mo yung data read from the file. Okay. So, select lang natin. So, yung zip grade student ID, make sure na i-click mo yung student ID din nila. Ibig sabihin, yung zip grade student ID, ito na yun. 19282. Yan yung gagamitin niya. Okay. Next, yung first name, piliin mo din yung first name na column to. First name, ba? Yung last name naman, piliin mo din yung yan, last name. Okay? And then, yung class naman, ito yung importante. Yung class, piliin mo din yung class name. Okay? So, external reference, uh, depende na yan sa'yo kung lalagyan mo pa. So, dito, skip ko na lang yung external reference nila. Uh, anyway, la, sige, lalagyan lang natin ng uh, ano ba? Grade na lang, yan o. Oh, grade. Okay, so, finish tayo. Import, yan. Finish, import. Okay. Now, okay. Now, check natin na. So, tingnan nyo, meron siyang uh, announcement, no? Row number 2, class, ano yan? Row number 2, new class created. Bakit? Wala pa kasi tayong class na ginawa dito. 
But since naglagay tayo ng classes doon na earth science at saka physics, automatic siya nag-create ng classes. Kaya, we can actually skip no, yung part na how to create classes kasi pag nag-create ka ng students o pag nag-import ka ng students, built in, built in na doon yung pag-create ng classes. Okay? So anyway, check natin. Tinan nyo sa classes. So, meron na tayong dalawang classes dyan. So, sana ba yan? Tinan nyo, meron tayong earth science and physics. Again, Pwede yung baguhin yung classes ha, depende kung ano yung pangalan. Pwede yung gawin statics or mechanics, depende kung ano yung subjects na ituturo ninyo. Anyway, tignan nyo, meron din tayong students sa klase, di ba? Meron tayong tatlong students sa earth science, meron din tayong tatlong students sa physics. Okay? So, I think okay na tayo sa students, no? Now, by the way, you can actually, pwede kayong mag-explore dito, no? Meron siyang uh, grade record, meron, pwede mong i-archive yung uh, classes mo. Okay, pwede ka mag-tag report, okay, tsaka baguhin mo yung answer sheets. But later on na lang yan, okay, I leave that to you para mag-explore. Focus tayo sa topic, no, which is yung online quiz. So, ano yung first part? Create a zip grade account, napakadali. Okay, second part is to create uh, classes, skip na lang, bakit? Same na lang sila na ng classes at students. So, again, how to create students, your import students, import ka using CSV file. And then, let's create quizzes. Okay, ito na yun. Click natin yung quizzes. So, to create quizzes, click niyo yung quizzes na yan. Then, of course, click niyo yung new quiz. Okay? So, sa new quiz, pangalan na natin uh, sample. Yan. Sample quiz. Or, yan, tama. Sample quiz na lang. So, sa answer sheet, uh, by the way, ang gagamitin kong sample quiz is yung pinakita ko kanina na statics na 10 item, uh, 10 item quiz. So, ang gagawin natin, ito. So, 20 question form lang. Now, by the way, pwede, nyo, pwede kayong mag-edit sa answer sheet. Pwede nyo gawing 10 20, depende kung ilan yung gusto nyo. But yung maximum lang dito is actually 100 items lang. Okay? Now, I don't think, no, magbibigay kayo ng mga 100 items din na multiple choice. Anyway, uh, if ever, lalagpas man sa 100, so just divide it by 2 na lang. Okay? Or, uh, i-buy parts ninyo yung quizzes ninyo. Okay? So, let's proceed now. Since we are actually interested sa online quiz, don't forget to check this online open submission. This is very important when you try to create the online quiz. Huwag niyong kalimutan yan, okay? After niyan, you select the class kung ano yung class na magti-take nito. For example, ang gusto ko mag-take lang nito is actually Earth, Earth Science lang. Sige, so Earth Science class lang, yan o. Yan, Earth Science lang. So, save quiz ko. Yan. So, once na-create na yung quiz, oh, meron ka ng quiz, Okay? So, if ever normal setting to, so naka-create ka na actually ng quiz, okay, so pwede na magsagot yung mga students mo doon sa classroom mo, uh, yun nga, and then you just need to check their papers using yung uh, picture, okay, picturean mo lang yung answer sheet. But, let's try to skip that kasi we are interested sa online, okay? Now, para gumawa ka ng online quiz, do not forget to check this, yan o, yung view edit remote testing options. Okay, so, i-click natin yung view, edit, remote testing options. Okay, so, na-click na natin no, yung view, edit, remote testing options. So, let's proceed sa uh, dyan. Now, notice na meron tayong dalawang uh, types of quizzes. Meron tayong verified submission and then meron din tayong open submissions. Now, uh, depende na yan sa inyo but actually, I suggest itong verified submission. Bakit? Sa open submission kasi, anyone can answer the quiz. Okay? But as long as meron silang code. So, medyo alanganin ka kung sila pa talaga yung sumagot okay, sa quiz. Kasi, pwede lang sila mag-answer doon. Tapos, ilalagay na lang nila yung pangalan nila. Okay? So, medyo uh, doubtful ako dito sa open submissions. Okay? So, dito, this is actually very important. Yung verified submission. Bakit? Kasi sa verified submission, kailangan ng students mag-login talaga no? sa ZipGrade student portal. Okay na, before that, before ka maka-create ng uh, quiz na verified submission, you need to enable mo na yung student portal nila. Okay, so click mo to, visit my account. Yan, i-click mo yan, yung my account. Yan, click natin. And then, i-click mo to, yan no? enable student portal. Okay, do not forget, i-click mo yan, enable student portal. Okay. So, once na-enable na ang student portal, balik tayo dito sa quiz. Yan. Balik tayo sa quiz. Okay. And then, click natin ulit yung sample quiz. Okay. And then, click natin ulit yung online. Asa na yan? Yung online submission. Okay. 
Okay? Now, once okay na, so pwede na tayong mag-upload dito. So, verified submissions tayo. Now, meron tayong uh, apat no, na answer keys or actually apat na set. So, depende na yan sa inyo. Okay? Now, dito, ginawa ko lang is actually one set lang. Okay? Depende na yan sa inyo kung maglalagay kayo ng maraming set. Okay? So, by the way, make sure no, na pag marami yung set, similar lang talaga yung problems. Siguro na rumble-rumble lang yung mga questions or giniba mo lang yung given. Okay? Just make sure na yung mga students hindi unfair. Okay? Yung uh, uh, set A dapat more or less similar lang talaga sa set B. So, upload tayo. So, pipiliin ko yung kaninang uh, pinakita ko sa inyo na statics. Asa na yung sample quiz ko? Zip grade. Yan o. Oh. Sample quiz, zip grade. And then, open. Okay. And then, upload selected file. Yan lang. Okay. Yan. So, after yan, uh, create na tayo. Create tayo ng new quiz assignment. Yan o. Oh. New quiz assignment. Okay. So, once nakakreate na tayo, so select natin. So, I think Earth Science naman, di ba? Ang class na magsasagot nito is Earth Science. So, anyway, yeah, ito kasi yung subject na nanonood kanina. Anyway, so Earth Science. Tapos, tingnan nyo, meron tayong dalawang values dito. Ano yan? Uh, available, ano yan? Assignment Available Start at saka Assignment Available End. Now, these periods actually signifies no, na kung ano yung period na pwedeng sumagot yung student. Okay? Within that span of time, pwede na lang sagutan yung Uh, pwede lang sagutan yung quiz na to. But, but once naka-decide na sila na, ah, okay, dito ko sasagutan, meron tayong time limit. Kasi pag nag-click na sila na begin quiz, magsa-start na ang time limit. Okay, so, sa quiz na to, meron tayong time limit yan. No? Kayo na yung bahala, ang maximum time limit na kaya ng zip read is actually 4 uh, hours. No? Anyway, hindi naman siguro maglalagay, magbibigay ng exam na 4 no? hours. Okay, so dito na tayo siguro sa 1 hour lang or 60 minutes. Okay? So again, kayo na yung bahala kung kailan nyo pwedeng, uh, kailan pwedeng magsagot yung student. Now, yung default dito is actually 1 week. But, uh, siguro sa atin, no, siguro 1 day lang or 2 days lang. Okay? So anyway, hindi ko na lang ito papansinin dito. So, now ito yung importante, click yung show score on completion at saka show questions missed. Bakit? Kasi after mag-answer ng student, agad-agad, makikita niya na yung scores niya, okay? At saka makikita niya din kung saan siya nagkamali, if ever meron na siya mga maling items, okay? So, after niyan, just select this. Now, yung single submit or unlimited submissions, depende na sa inyo yan, but I suggest single submit lang kasi napakaganda. I mean, mas maganda pag single submit kasi hindi nila mabago-bago yung sagot nila, okay? So, after niyan, so I think okay na yan. So, let's click itong create new quiz assignment. Okay guys, so nakakreate na tayo no, ng online quiz but uh, before pala natin no, ibigay sa students yon, make sure na nalagyan natin ng answer key. Bakit? Kasi nga after sa quiz, makikita kasi ng students no, kung sa ano yung scores nila or saan sila nagkamali. Now, pag hindi ka naglagay ng quiz, meaning actually walang score yung makukuha, walang score na makukuha yung mga students mo. So, to para lagyan natin ng answer key, punta tayo dito, click yung quizzes. Okay, tapos click natin to yung sample quiz natin. So, to edit the answer key, pwede mo to, to i-click mo yan, yung answer key, tapos edit. Click mo yung edit. And then, uh, yan, uh, lagyan natin ng answer key. So, siguro ang answer key na ilalagay ko na lang, random na lang, A, B, C, D, E. Now, yung questions na binigay ko, actually, 10 items man yun. So, yan, until number 10 lang yung sagutan natin. Now, baka, baka magtaka kayo, sir, uh, bakit until 20 items yan? Now, 20 items to kasi yung answer sheet na ginamit ko, until 20 man, di ba? Hindi na ako nag-edit sa answer sheet. So, don't worry guys, pag nilagyan nyo, pag ang answer key nyo up to 10 lang, ang i-record nyo lang niya is actually up to 10 lang din. Okay? So, just ignore numbers 11 to 20. Okay? So, I think okay na tayo sa answer key. So, save natin yung key. So, yan. Okay? So, pwede na natin ibigay sa students yung quiz nila. Okay, so naka-create naka ka na ng online quiz actually. So, uh, I think tapos na tayo no, sa uh, tapos na tayo sa pag-create ng ZipGrade account, sa pag-create ng classes where built in ano, sa pag-create ng students, and then sa pag-create ng quiz at saka pag-create ng online quiz. Now, ang next natin is actually uh, paano to sa students and, di ba? Paano paano to sasagutan ng mga students? So, Check natin, meron tayong ZipGrade Student Portal, by the way. 
na ang ZipGrade Student Portal, ito yon yan. Dito maglalagin yung student nyo. That is actually zipgrade.com slash s. Okay? Now, dito siya sasagot. Now, na-notice na you kanina, meron tayong dalawang type na exam, yung verified submission at saka open submission. Now, yung verified submissions, dito sila maglalagin sa left part or yung left column natin. Okay? Now, notice na as a student, kailangan niya ang ZipGrade Student ID and ZipGrade, ZipGrade Student Access Code. Okay? Ano ibig sabihin niyan? So, kailangan mo talagang bigyan siya ng Student ID and Access Code no? individually yung mga students. Bakit? Kasi hindi mo pwede uh, ibigay sa, sa kanila na sa bayan kasi ang mayayari, yun nga, uh, baka hindi siya yung sasagot sa quiz niya. Okay? So, o baka yung classmate lang niya. So, just make sure no niya hindi alam ng ibang student yung access code nila o yung zip grade student code nila. So, discarding mo na yan kung paano mo yan gagawin. Okay? Anyway, punta tayo dito sa zip grade. Yan, 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 yan. Punta kayo dito sa students. Okay? So, dito mo makikita actually yung student ID nila at saka yung access code nila. For example, ang, ang ga, uh, si, si Sarah. Okay? Halimbawa si Sarah. Si, uh, oh, si Sarah lang. Halimbawa si Sarah yung sasagot sa quiz niya. So, dapat bigyan mo siya ng student ID and student access code para makalagin siya. Okay? Anyway, assuming no, na ako si Sarah, no? tapos uh, lalagyan ko na yung sagot. So, zip pill, lalagyan ko dito. Okay? And then, yan, access code ko dito. Yan. Okay, so, login tayo. Yan. Si, nakalagin na si Sarah. Okay, and then, dito niya, pwede na siyang magsagot. Again, uh, notice meron tayong quiz, column quiz, tapos meron tayong class. Okay, start and end. Again, between these periods, pwede niyang i-click itong begin quiz. But, once na-click na niya, meron siyang time limit na 16. Okay, so assuming na naintindihan niya na, nabigyan na niya, okay, alam na niya yung gagawin niya, click niya lang ang begin quiz. Yan, and then, Again, click nyo ulit yung begin quiz. Uh, instructions lang to Depende na yan sa inyo. Actually, pwede mo yung lagyan. Uh, pwede mong i-edit yung instructions. Nakalagay man yun sa settings kanina. Okay, anyway. Begin quiz na ako ka. Yan. So, ito na yung makikita ni Sarah. Okay? So, sa left part ng monitor, ito na yung questionnaire na na-create mo. You don't need to type this again. Okay? Yung PDF file mo lang, yan na yun. Yun na. Hindi ka na magta-type ulit. Okay? So, ito na yun. Okay? And then, dito siya sasagot sa left part. Ito na yung answer sheet niya. Okay? So, siguro, uh, uh, tapos dito, meron siyang timer. Now, if ever, if ever hindi, hindi niya matatapos sagutan, tapos nag-end ng timer, don't worry, automatic magsisend yung zip grade sa kung ano man yung na-shade niya. As long as meron siyang na-shade. Okay? Tapos, another thing pa din, uh, by the way, once na-load na to, ang student, ang mga students, hindi na kailangan ng internet. Okay? Once na-load na to, hindi na nila kailangan ng internet. Okay? Kailangan lang nila ng internet pag uh, pag-load sa questionnaire. Okay? For example, yung questionnaire dapat uh, siguro, if ever, tato yung pages. So, kailangan pa niya i-click yung next. Okay? But if ever, wala ng ibang page. So, hindi na niya kailangan i-click yung next. So, yun lang. Na-load na. So, pwede niyang i-disconnect yung internet para to save data. And then, magsagot na siya. So, sagutan ko to. Yan, yan. So, siguro, uh, random lang yung sagot ko. Tapos, lagyan ko ng mga mali. Yan, yan. Para makita ninyo. Okay? So, obviously, uh, naalala nyo pa yung answer key na ginawa ko. Di ba? A, B, C, D, E. So, A, B, C, D, E. So, meaning, dapat mali ako sa number 5 at saka sa number 10. Okay? So, anyway, uh, dapat 8 yung score ko dito. Anyway, so, submit tayo. Okay? So, review and submit to teacher. Now, make sure na to remind your students to click okay twice yung submit. Bakit? Yung first click ng submit, that is actually ito yun, ni-review pa lang natin yung sagot. Okay? And then after nyan, i-click na natin to last, yung submit to teacher. Yan yung final submission natin. Okay? So, see? Oh, ito yung pangalan niya. Okay? Meron pa siyang confirmation code na na-okay na, na yung quiz niya. And then, notice, oh, ito na yung score niya. 8 over 10. Ito yung score natin, di ba? 8 over 10. Bakit? Nagkamali tayo sa numbers 5 and 10. Oh, tingnan niyo. Diba? Mali tayo sa numbers 5 and 10. Okay? So, as a student, no, this is actually very important no, kasi makikita ko kung uh, ilan yung scores ko after the quiz at saka kung saan ako nagkamali. Okay? So, this is actually a very good tool no, para sa student and of course, para din sa atin no, mga college instructors at saka sa mga elementary and high school teachers dyan. Okay? So, uh, yun na. And then, try to explore explore 
uh, try nyo explore more yung zip grade. Actually, napakadaming function nito. Okay, so, yung pinakita ko lang is, uh, county lang yan, yung online quiz. Actually, napakarami pa. You can actually, yan, yan, yan. Pwede kayong gumawa ng mga, saan ba yan? Uh, punta tayo dito sa quizzes. Punta tayo dito sa sample quiz. By the way, uh, sa mga instructor, pwede nyo tinan yung score. Tinan nyo dito. Mm, ito yung score. Tapos, especially pag marami yung students, alam natin no, na pag meron tayong multiple choice uh, exams, meron tayong item analysis na ang zip grade built in na ang item analysis. Kaya napakadali, uh, ano kaya napakadali talagang gamitin ito. Okay? Especially pag meron ka mga major exams, uh, meron siyang item analysis agad. And then, kung mapapansin nyo, merong discrimination factor. So, uh, you can actually identify kung ano yung mga problems na nagkamali ka sa choices, mga ganun, yung mga negative ang discrimination factor. Okay? So, I hope may natutunan kayo and don't forget to share this to your fellow instructors and teachers. Okay? Kasi, yun nga, malaking tulong talaga ito no? uh, sa previous SEM ko. Okay? Now, uh, depende na sa inyo ha, kung gagamitin nyo ba ito. But, I think ito lang ata yung um, platform kung saan mag, pwede kang magbigay ng quiz na yung mga PDF file lang. Okay? Hindi ka na kailangan mag-input pa or mag-encode pa sa quiz mo sa platform talaga. Dito, PDF file ka lang, tapos yun nga, sila na yung magbibigay ng quiz. Unlike sa iba na ikaw pa yung mag encode okay? Mag-encode sa quiz mo. Okay? So, uh, I hope okay tayo dyan. Now, don't forget, no, if ever nagustuhan nyo yung content at saka nakatulong ako sa inyo, don't forget to like, subscribe, and comment na din below kung meron kayo tanong. So, I hope nakatulong ako and yun nga, uh, maraming salamat sa panonood and see you sa next video natin. Okay? Salamat, salamat. Holy grail.